Hello friends, I am Dr. Karthik. In the video, we will talk about what we are going to talk about. Requirements of a good auditorium. That is, there is a good auditorium. How are the requirements? How are the acoustics? We will talk about this video. We will talk about the reverberation of the reverberation. We will talk about the concepts and discuss the concepts. நான் ஒரு வீடியோ போஸ்ட் பண்ணிருக்கேன் அந்த வீடியோக்கான லிங்க டெஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல கொடுத்திருக்கேன் ஃபர்ஸ்ட் கமெண்ட் லைன் பின் பண்ணி வச்சிருக்கேன் அந்த வீடியோவை யாராவது பார்க்காம இருந்தீங்கன்னா அந்த வீடியோ பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த கான்செப்ட் இன்னும் கிளியராக புரியும் இப்போ ஒரு ஆடிட்டோரியம் இருந்தா அதோட ரெக்குவயர்மெண்ட்ஸ் எப்படி எல்லாம் இருக்கணும் அப்படிங்கறத பார்க்கலாம் ஒரு எட்டு பாயிண்ட் சரியா ஒரு எட்டு பாயிண்ட் புக்ல கொடுத்துருக்காங்க அந்த எட்டு பாயிண்ட் என்னங்கிறத நம்ம பார்க்கணும் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா The sound should be sufficiently loud and intelligible in every part of the hall. So, what do you say? The sound is very good, but it is not intelligible. What is intelligible? It is clear that we can differentiate the sound. So, it is very good. If you say that the sound is very good, it is very good. So, it is very good. So, the sound should be sufficiently loud and intelligible. வாரத்தை <laughs> மற்ற மெட்டீரியல்ஸ்ல எல்லாம் பட்டு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி வரும் சோ அப்ப வந்து நாலு வார்த்தையை நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பேசிட்டோம் பத்தாவது வார்த்தையை வந்து நம்ம பேசிட்டு இருக்கும் போது அந்த நாலு வார்த்தைகள் வந்து இப்ப பேசிட்டு இருக்கிற பத்து வார்த்தையோட வந்து ஓவர்லாப் ஆகுதுன்னு சொல்லுவோம் அப்ப வந்து அதை எக்ஸசிவ் ரெபரேஷன் சொல்லலாம் சோ என்ன ஆயிடும் அந்த நாலு வார்த்தையும் இந்த பத்து வார்த்தையும் பத்து வார்த்தைங்கிறது இந்த பத்தாவது வார்த்தைங்கிறது நான் பேசுற அந்த ஒரிஜினல் சவுண்ட் இந்த நாலு வார்த்தைங்கிறது அந்த சுவத்துல சீரிக்ஸ் எல்லாம் பட்டு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி வந்தது இது எல்லாமே வந்து ஓவர்லாப் ஆகும் போது நமக்கு எக்ஸசிவ் ரெபரேஷன் வந்து வரும் சோ இந்த எக்ஸசிவ் ரெபரேஷன் வந்துச்சுன்னா நம்மளால வந்து என்ன பண்ண முடியாது அப்படின்னா கிளியரா வந்து நம்மளால வந்து அந்த வார்த்தைகளை வந்து புரிஞ்சிக்க முடியாது இது வந்து எங்க நடக்கும்னா புதுசா கட்டிட்டு இருக்கிற பில்டிங் புதுசா கட்டிட்டு இருக்கிற பில்டிங் எல்லாம் நம்ம போய் பார்த்தோம்னா அங்க நம்ம நின்று பேசும்போது இந்த எக்ஸசிவ் ரெபரேஷன் வந்து பல பல நேரத்துல வந்து நடக்கும் சோ அந்த மாதிரி ஆடிட்டோரியம்ல இருக்கக்கூடாது சரியா இருக்கக்கூடாதுங்கிறது செகண்ட் பாயிண்ட் மூணாவது நோ எக்கோஸ் ஷுட் பி பிரசன்ட் இங்க வந்து எக்கோவும் வந்து இருக்கக்கூடாது எக்கோனா என்னன்னு உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் நினைக்கிறேன் சோ சவுண்ட் ஒரிஜினல் சவுண்ட் இருக்கு அது போய் பட்டு ஒரு அஸ்டகில் பட்டு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி வரும்போது ஒரிஜினல் சவுண்ட் ஸ்டாப் ஆனதுக்கு அப்புறம் அந்த ரிஃப்ளெக்டட் சவுண்ட் அதுவும் நமக்கு கிளியரா கேட்கும் சோ அதை தான் நம்ம எக்கோன்னு சொல்லுவோம் இது எக்கோ கூற ஆப்ரேஷனுக்கும் ஒரு வித்தியாசம் இருக்கு அதை பத்தி நான் ஆல்ரெடி வந்து சொன்ன மாதிரி நான் போஸ்ட் பண்ண வீடியோல சொல்லியிருந்தேன் அந்த வீடியோ வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல இருக்கிற லிங்க்ல நீங்க கிளிக் பண்ணி பாத்துக்கலாம் சோ எக்கோ அப்படிங்கிறது வந்து ஆடிட்டோரியம்ல இருக்கக்கூடாது சரியா நாலாவது வந்து பாத்தீங்கன்னா அன்டிசைரபிள் போக்கஸிங் ஆஃப் சவுண்ட் இன் எனி பார்ட் ஆஃப் த ஹால் அது வந்து இருக்கக்கூடாது சரியா த ஷுட் நாட் பி அன்டிசைரபிள் போக்கஸிங் ஆஃப் சவுண்ட் இன் எனி பார்ட் ஆஃப் த ஹால் There should not be any zones of silence or regions of poor audibility anywhere in the hall. That is the first one, the undesirable focusing of sound in any part of the hall. Undesirable focusing means, if you have an example, you can see the auditorium in the hall, you can see the curved portion of the hall. If you have a curved portion of the hall, you can see the original source of sound in the hall. சரியா ஒரிஜினல் சோர்ஸ் ஆஃப் சவுண்ட் இந்த இடத்துல இருக்கு அப்படின்னா அப்சர்வர் வந்து இந்த இடத்துல இருக்காங்க ஒரு கவுடு போர்ஷன் இருந்தா இங்க ப்ரொடியூஸ் ஆகுற சவுண்ட் நேரடியா அந்த அப்சர்வரை இப்படி ரீச் ஆகும் அதே நேரத்துல மல்டிபிள் ரிஃப்ளக்ஷன்ஸ் அந்த கவுடு போர்ஷன்ஸ்ல பட்டு உங்களுக்கு வந்து அதுவும் வந்து அப்சர்வரை ரீச் ஆகும் சரியா சோ இப்படி சோ இப்ப பாத்தீங்கன்னா சோர்ஸ் ஆஃப் சவுண்ட் இங்க இருக்கு அப்சர்வர் இங்க இருக்காங்க சோ அப்சர்வர் வந்து நேரடியாகவும் இந்த சவுண்ட வந்து கேட்பாரு சரியா சோர்ஸ்ல இருந்து நேரடியாகவும் கேட்பாரு இந்த கர்வ்டு போர்ஷன்ல பட்டு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி வர அந்த சவுண்டையும் வந்து அவர் கேட்பாரு சோ அப்ப இங்க எப்படி இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரே இடத்துல அதிகமா வந்து சவுண்ட் போக்கஸ் ஆகுது இந்த ஒரு போர்ஷன்ல மட்டும் இது வந்து அன்டிசைரபிள் போக்கஸிங் ஆஃப் சவுண்ட் சோ நமக்கு இது தேவை தேவை இல்லை சரியா அப்படி இருந்தாலும் வந்து உங்களுக்கு அந்த சவுண்ட் வந்து கிளியரா கேட்காது சோ அந்த ஒரு இடத்துல மட்டும் அதிகமான போக்கஸிங் வந்து இருக்கும் சோ இந்த மாதிரி எல்லாம் இருந்துச்சுன்னா 
இப்படியும் வந்து இருக்கக்கூடாது அதே மாதிரி தர் சுட் நாட் பி எனி ஜோன்ஸ் ஆஃப் சைலன்ஸ் ஸோ எனி ஜோன்ஸ் ஆஃப் சைலன்ஸ்னா ஒரு பர்டிகுலர் ரீஜன்ல இந்த மாதிரி வந்து அதிகமா கேட்கறது ஸோ இன்னும் கொஞ்சம் வேற இடத்துல உட்கார்ந்து இருக்கிறவங்களுக்குலாம் கிளியரா கேட்காம இருக்குது அதான் வந்து சைலன்ஸ் ஜோன்ஸ் ஆஃப் சைலன்ஸ் ஸோ அந்த மாதிரியும் வந்து இருக்கக்கூடாது ஒரு இடத்துல மட்டும் அதிகமா சவுண்டு கேட்கவும் கூடாது இன்னொரு இடத்துல சவுண்டே இல்லாம இருக்கக்கூடாது இது வந்து நாலாவது பாயிண்ட் அஞ்சாவது பாயிண்ட் இன்டர்பியரன்ஸ் ரிஃப்ளெக்ஷன் அண்ட் ரெசனன்ஸ் எஃபெக்ட்ஸ் ஷுட் பி அவாய்ட் ஸோ இன்டர்பியரன்ஸ் இன்டர்பியரன்ஸ்னா நமக்கு தெரியும் லைட் வேவ்ஸ்ல வந்து படிச்சிருப்போம் அதே மாதிரி சவுண்ட் வேவ்ஸ்லயும் வந்து நடக்கக்கூடாது இன்டர்பியரன்ஸ் நடந்தா சில இடத்துல மேக்சிமம் சவுண்டு சில இடத்துல மினிமம் இன்டென்சிட்டியோட வரும் அது இருக்கக்கூடாது ரிஃப்ளெக்ஷன் ஆஃப் சவுண்ட் வந்து இருக்கக்கூடாது ரெசனன்ஸ் எஃபெக்ட்ஸ் ரெசனன்ஸ் எஃபெக்ட்ஸ் அப்படின்னா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நீங்க இருக்கக்கூடிய அந்த ஆடிட்டோரியம்லயோ இல்ல அந்த பில்டிங்லயோ பாத்தீங்கன்னா ஏதாவது சில உடன் பார்ட்ஸ் அல்லது சில பார்ட்ஸ் வந்து சரியா வந்து செட் ஆகாம இருக்கும் எப்படின்னா இப்ப வந்து சில உடன் டோர்ஸ் அதுல இருக்கக்கூடிய சில பார்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து சரியா அங்க பிக்ஸ் ஆகாம இருந்துச்சுன்னா நம்ம பேசக்கூடிய சவுண்டுக்கே அது வந்து அதிர ஆரம்பிக்கும் சரியா சரியா வந்து பிக்ஸ் ஆகாம இருந்துச்சுன்னா அதிர ஆரம்பிக்கும் ஸோ அது அதிரும் போது அதனுடைய ஒரிஜினல் ஃப்ரீக்வன்சி ஒண்ணு இருக்கும் அதோட அந்த ஆடிட்டோரியம்ல ப்ரொடியூஸ் ஆகிற சவுண்டோட ஃப்ரீக்வன்சி மேட்ச் ஆகும்போது அதிகமான ஆம்பிடியூடோட அது வந்து என்ன ஆக ஆரம்பிச்சிடும் வைப்ரேட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் சில நேரம் சில நேரத்துல வந்து நம்ம இதை உணர முடியும் எப்படின்னா பக்கத்துல எதையாவது லவுட் ஸ்பீக்கர் வந்து வச்சிருப்பாங்க சரியா ஏதாவது ஒரு ஃபங்க்ஷனோ இல்லை ஏதாவது ஒரு ஏதோ ஒரு ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காக லவுட் ஸ்பீக்கர்ஸ் வந்து பக்கத்துல எங்கேயாவது இடத்துல லவுட் ஸ்பீக்கர்ஸ் போட்டு சவுண்டை பிளே பண்ணிட்டு இருந்தாங்கன்னா நம்ம வீட்டுல இருக்கக்கூடிய சில திங்ஸ் இந்த மாதிரி வந்து சரியா ஃபிட் ஆகாத சில திங்ஸ் சரியா இப்ப டோரோட ஹேண்டில் ஆடிட்டு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க அதெல்லாம் வந்து என்ன ஆகும் அந்த வெளியே இருந்து வரக்கூடிய அந்த லவுட் ஸ்பீக்கரோட சவுண்டுக்கு இங்க வந்து என்ன ஆகும் வைப்ரேட் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஸோ அந்த எக்ஸ்டர்னல் சவுண்டுடைய அந்த ஃப்ரீக்வன்சியும் நம்ம வீட்டுல வச்சுட்டு இருக்கக்கூடிய இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் ஸோ சரியா ஃபிட் ஆகாத சில உடன் பார்ட்ஸ் இந்த மாதிரி எல்லாம் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதனுடைய அதிர்வு அதனுடைய ஃப்ரீக்வன்சியும் எக்ஸ்டர்னல் சவுண்டோட ஃப்ரீக்வன்சியும் மேட்ச் ஆகுது அப்படின்னா அதிகமான ஆம்பிடியூடோட இந்த பொருட்கள் எல்லாம் வைப்ரேட் ஆகும் ஸோ இதை வந்து ரெசனன்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இந்த ரெசனன்ஸ் எஃபெக்ட்ஸும் வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஆடிட்டோரியம்ல வந்து நமக்கு வந்து இருக்கக்கூடாது அவாய்ட் ஆகும் சரியா ஆறாவது பாயிண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆல் எக்ஸ்ட்ரானியஸ் நாய்ஸஸ் ஷுட் மஸ்ட் பி ஷட் அவுட் ஆஸ் ஃபார் அஸ் பாசிபிள் த பவுண்டரிஸ் ஷுட் பி சஃபிஷியன்ட்லி சவுண்ட் ப்ரூஃப் டு எக்ஸ்க்ளூட் எக்ஸ்ட்ரானியஸ் நாய்ஸ் எக்ஸ்ட்ரானியஸ் நாய்ஸ் அப்படின்னா என்ன அந்த பில்டிங்குக்கு வெளியே இருந்து வரக்கூடிய தேவையில்லாத சத்தங்கள் அதான் எக்ஸ்ட்ரானியஸ் நாய்ஸஸ் இத வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா கட்டுப்படுத்தணும் எப்படின்னா இதுக்கு ரொம்ப சிம்பிளான எக்ஸாம்பிள் சினிமா தியேட்டர் நீங்க சினிமா தியேட்டருக்கு உட்காந்து படமே போடுறதுனாலும் கூட படம் இன்னும் போட ஆரம்பிக்கல எந்த விதமான மியூசிக்கும் பிளே பண்ணல எந்த விதமான சாங்ஸும் ஸ்பீக்கர்ல பிளே ஆகல அப்படின்னாலும் கூட நீங்க ஒரு சினிமா தியேட்டருக்குள்ள போய் உட்காந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த சினிமா தியேட்டருக்கு வெளியே நடக்கக்கூடிய எந்த சத்தமும் உள்ள வந்து உங்களுக்கு கேட்காது ஏன்னா அந்த சினிமா தியேட்டர்ல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா சவுண்ட் ப்ரூஃப் மெட்டீரியல்ஸ் வந்து வச்சிருப்பாங்க அந்த சுவர்கள் எல்லாம் இருக்கக்கூடிய எல்லாமே சவுண்ட் ப்ரூஃப் மெட்டீரியல்ஸ் ஸோ வெளியே இருக்கக்கூடிய எந்த சத்தமா இருந்தாலும் உள்ள வந்து கேட்காது சில நேரங்கள்லாம் பாத்தீங்கன்னா வெளியே பெரிய வெளியே வந்து பெரிய மழை வந்து பெஞ்சிட்டு இருக்கும் ஸோ பெரிய மழை பெஞ்சிட்டு இருந்தாலும் உள்ள வந்து அது கேட்காது நம்ம படம் முடிஞ்சு வெளியே வரும்போது தான் தெரியும் பெரிய பெருசா மழை பெஞ்சிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறது ஏன்னா உள்ள கேட்காத அளவுக்கு சவுண்ட் ப்ரூஃப் மெட்டீரியல்ஸ போட்டு அந்த சினிமா ஹால் வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிருப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி எக்ஸ்ட்ரானியஸ் நாய்ஸஸ் இதெல்லாம் வந்து எக்ஸ்ட்ரானியஸ் நாய்ஸஸ் அந்த பில்டிங்க்கு வெளியே இருந்து வரக்கூடிய நாய்ஸஸ் இது வந்து உள்ள வராதபடி சவுண்ட் ப்ரூஃபிங் மெட்டீரியல்ஸ் வந்து நம்ம போட்டிருக்கோம் சரியா தேர் ஷுட் பி நோ எக்கிலான் எஃபெக்ட் தேர் ஷுட் பி நோ எக்கிலான் எஃபெக்ட் எக்கிலான்னா இட் ஆஸ் கலிங் இசிஹெச்இஎல்ஓஎல் இசிஹெச்இஎல்ஓஎல் எக்கிலான் எஃபெக்ட் அது என்ன எக்கிலான் எஃபெக்ட் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சில ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் வந்து அந்த பில்டிங்ல இருக்கும் ஸோ அந்த ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் நல்லா சவுண்ட் போய் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் போது நமக்கு மியூசிக்கல் நோட்ஸ் மாதிரியே வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும் எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு சின்னதா ஒரு படி வச்சிருக்காங்கன்னு சொல்லுங்க ஸ்டெப்ஸ் ஸ்டெப்ஸ் எங
கிலாவில் எஃபெக்ட் நடக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி மியூசிக்கல் நோட்ஸ் மாதிரி என்ன ஆகும்னா அந்த ரெகுலர்லி அரேஞ்சு ஸ்ட்ரக்சர்ஸ்ல சவுண்டு படும் போது நமக்கு வந்து ரிஃப்ளெக்ஷன் நடந்து நமக்கு இந்த மாதிரி வந்து எக்கிலான் எஃபெக்ட் வந்து கிடைக்கும் இந்த எக்கிலான் எஃபெக்ட்ங்கிறதும் பாத்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல ஆடிட்டோரியம்ல இருக்கக்கூடாது சரியா நல்ல ஆடிட்டோரியம்ல இருக்கக்கூடாது ஸோ அது வந்து ஏழாம் பாயிண்ட் எட்டாவது பாயிண்ட் பாத்தீங்கன்னா குவாலிட்டி ஆஃப் த சவுண்ட் மஸ்ட் பி அன்ஆல்டர் குவாலிட்டி ஆஃப் த சவுண்ட் மஸ்ட் பி அன்ஆல்டர் தட் இஸ் ரிலேட்டிவ் இன்டென்சிட்டி ஆஃப் த காம்போனன்ஸ் ஆஃப் த காம்ப்ளெக்ஸ் சவுண்ட் பி ப்ரிசர்வ் அதாவது ஒரிஜினலா ஒரு சவுண்ட் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அப்படின்னா அதுல சில காம்போனன்ட்ஸ்ல இன்டென்சிட்டி வேரியேஷன் இருக்கும் இப்ப வந்து ஒருத்தர் பேசுறாரு அப்படின்னா இப்ப நார்மலா வந்து மீட்டிங்ல பேசுறவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா நார்மலா வந்து ஒரு அகாடமிக் ஓரியன்டா ஒரு கான்பரன்ஸ் எல்லாம் நடக்குது அப்படின்னா அவங்க வந்து ஒரே மாதிரி தான் பேசுவாங்க அல்மோஸ்ட் வந்து அவங்களோட ஸ்பீச் வந்து ஒரே ஒரே லவுட்னஸோட ஒரே இன்டென்சிட்டியோட தான் இருக்கும் அதுல இந்த பிரச்சனை வராது ஆனா சில இந்த பப்ளிக் மீட்டிங்ஸ் எல்லாம் பார்த்தோம்னா சில நேரம் வந்து ரொம்ப எமோஷனலா பேசிட்டு இருப்பாங்க ஸோ இந்த பப்ளிக் மீட்டிங்ஸ்ல எமோஷனலா சில இடங்கள்ல பேசுவாங்க மாடுலேஷன் மாடுலேஷன் மாத்துவாங்க சில இடத்துல வந்து ரொம்ப எமோஷனலா சத்தமா பேசுவாங்க சில இடத்துல வந்து ரொம்ப மெதுவா பேசுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணும்போது அந்த சவுண்டோட இன்டென்சிட்டி ஒவ்வொரு இடத்துல வேரியேஷன் இருக்கும் அந்த வேரியேஷன் எல்லாம் வந்து நமக்கு கிளியரா கேட்கற மாதிரி இருக்கணும் சரியா அதான் குவாலிட்டி ஆஃப் த சவுண்ட் ஸோ கிளியரா வந்து நமக்கு கேட்கற மாதிரி இருக்கணும் அதுவும் வந்து மெயின்டைன் ஆகும் இதுவும் வந்து ஒரு நல்ல ஆடிட்டோரியமுக்கு இருக்க வேண்டிய ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் ஸோ பொதுவாக வந்து ஒரு நல்ல ஆடிட்டோரியம் அப்படிங்கிறது எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா பேராபொலிக் ஷேப்ல இந்த மாதிரி வந்து பேராபொலிக் ஷேப்ல வந்து ஒரு நல்ல ஆடிட்டோரியம் வந்து இருக்கும் சரியா ஸோ இங்க இந்த இடத்துல சோர்ஸ் ஆஃப் சவுண்ட் இருக்கு அப்படின்னா இந்த பக்கம் வந்து லிசனர்ஸ் எல்லாம் உட்காந்துருப்பாங்க ஸோ சோர்ஸ் ஆஃப் சவுண்ட் இங்க ப்ரொடியூஸ் ஆகுதுன்னா இந்த பக்கம் இருக்கக்கூடிய அந்த வால்ஸ் எல்லாம் கட்டு சவுண்ட் வந்து என்ன ஆகும் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் சரியா ஸோ இந்த மாதிரி ஸோ இங்க இருந்து இங்க பட்டு இப்படி ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் ஸோ சோர்ஸ் ஆஃப் சவுண்ட் இங்க இருக்கு அப்படின்னா இந்த அவங்களுக்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய இந்த வால்ஸ் எல்லாம் சவுண்டு பட்டு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி டிசைனர்ஸுக்கு வந்து போகும் ஸோ இந்த டிசைன்ல வந்து பொதுவா என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா நமக்கு பொதுவா ஆடிட்டோரியம்ஸ் எல்லாம் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு அந்த சவுண்டுடைய அந்த குவாலிட்டி நல்லா இருக்கும் சரியா அந்த ஸ்பீக்கர் பேசுறாங்க அல்லது சோர்ஸ் ஆஃப் சவுண்ட் எதுவும் நம்ம இருக்குன்னா அதுல இருந்து வரக்கூடிய சவுண்ட் வந்து நமக்கு கிளியரா அந்த ஹால் ஃபுல்லா வந்து நமக்கு கிளியரா வந்து கேட்கறதுக்கான வாய்ப்புகள் வந்து இருக்கும் இதெல்லாம் வந்து என்ன அப்படின்னா ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் அ குட் ஆடிட்டோரியம் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த வீடியோ ரிலேட்டடா உங்களோட ஃபீட்பேக் ஏதாவது இருந்ததுன்னா கமெண்ட் செக்ஷன்ல சொல்லுங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வ